Dans cette vidéo, on va revenir sur plusieurs choses, les gars. Je vais revenir sur le drama FTX. Quand je dis le drama FTX, c'est que j'ai reçu un message hier dans les commentaires qui m'a dit « Oui, euh, t'as pas présenté tes excuses par rapport à la baisse, machin et tout. Euh, euh, tu nous avais dit que ça allait monter, ça a baissé. Euh, » Déjà, je suis un homme, je peux me tromper. Déjà, d'une. De deux, les informations que je vous aurais données, si je vous aurais dit que la tendance était haussière, euh, baissière à ce moment précis, j'aurais été un menteur. Donc je ne sais pas si, si c'est ce que vous recherchez euh, juste euh, à vous qu'on vous caresse dans le sens du poil et qu'on vous mente. Euh, je vous aurais menti si, quand on était là, je vous aurais dit la tendance allait baisser. Non, la tendance était haussière par rapport aux indicateurs. On était au-dessus de la boxe bleue, au-dessus du tunnel. Il euh, y avait plusieurs choses qui allaient dans l'autre sens. Le dollar faisait des signes de retournement, etc. Je pense que s'il n'y aurait pas eu le drama FTX, on serait monté. On serait monté comme la bourse américaine. On est corrélé eh bien, au SP500. Le SP500 a complètement explosé. Le dollar a complètement dévissé, on aurait monté. Pour moi, c'est évident. Et bah, je vous mets au défi de, de, de me trouver un vrai trader qui vous dit le contraire. C'est quasiment impossible. On était aussi. <coughs> Maintenant, rappelez-vous également, je vous avais dit que si on passait sous la boxe bleue, tout ça s'est annulé. On est passé sous la boxe bleue. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas tu restes ici et tu es, es piégé. Et, tu, et, euh, et là, tu me dis, oui, mais tu nous avais dit que ça allait monter. Euh, moi, quand je parlais ici, je ne parlais pas aux investisseurs, les bons pères de famille. Les bons pères de famille, je vous l'ai toujours dit, attendez ce signal. Je vous l'ai toujours dit. Donc, si tu n'as pas attendu ce signal, c'est que tu t'es pris pour quelqu'un, un investisseur donc, euh, de, euh, expérimenté, qui sait mettre des stop-loss, etc. Est-ce que tu as mis tes stop-loss Donc, si tu ne mets pas tes stop-loss... Euh, Bien évidemment que après, euh, donc tu n'as pas le profil trader, tu as un profil peut-être d'investisseur de, de, de bon père de famille. Là, je m'adresse à Michael qui m'a posé, euh, enfin qui m'a écrit en commentaire et j'avais dit que je répondrai en vidéo. Donc par rapport à ça, maintenant regardez, on va faire même un zoom, une heure. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce drama FTX ici sur la boxe bleue Eh bien, la pertinence de la boxe bleue, les gars, elle est là. Hein. Vous pouvez voir, on a eu un méga rebond, on est descendu en bas de la boxe bleue. On a eu un gros rebond de 4,35% sans, sans compter la mèche, juste la bougie. Hein. Donc c'est énorme. On a eu un rebond, donc vous auriez pu sortir. Et je vous ai fait une vidéo, les gars. Je vous ai fait une vidéo. Ici, euh, suite à celle-là, regardez, panique sur les cryptos. Et juste à côté, je vous ai fait panique sur les cryptos 2. L'après-midi, ça c'était le matin, ça c'était l'après-midi. Je vous ai changé ici, j'ai mis panique sur les cryptos et je vous ai mis ici le 2 pour vous dire que c'était la suite de la première. Et dans cette vidéo, je vous avertissais très bien de la baisse et on était encore au-dessus de la boxe bleue. Donc je suis désolé, moi j'ai fait du mieux que je pouvais. Certes, certes je ne fais pas tout bien, je ne suis pas le meilleur, ça fait 6 mois que je suis sur YouTube, je ne fais pas tout bien, mais je fais du mieux que je peux. Et vous, de votre côté... Il ne faut pas que vous ayez foi en, en quelqu'un sur YouTube ou sur Internet ou partout, soit à la télé, sur BFM. Faites-vous votre propre avis. C'est votre argent, c'est vous qui appuyez sur le bouton. Vous êtes responsable, les gars. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Je ne dis pas ça pour euh, si, pour ça. Je dis ça parce que j'étais à votre place à un moment donné. Et j'ai mis ma confiance tout sur quelqu'un. Mais lui, il peut se tromper, bien évidemment. Et moi, j'avais fait all-in à cette époque-là. Et je m'étais retrouvé dans une panade, j'avais perdu, je, il me semble que c'était 3000 euros à l'époque, et j'étais dégoûté, et j'étais dégoûté du mec. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit, mais déjà, il ne m'a pas dit de mettre all-in. Après, il ne faut pas se mentir, il faut, faut être réaliste. Euh, quand tu fais une bêtise, il bah, faut assumer, quoi. faut assumer. Mais moi, j'assume que pas, je ne vous ai pas donné les meilleures explications. À un moment donné, il y avait des signaux, boule. Et moi, je voulais bien que vous soyez dans le bon sens. Donc, le bon sens, c'était le sens boule. Il n'y aurait pas eu le drama FTX, je suis persuadé que ça aurait monté. Le dollar, il a complètement dévissé. Et l'indice les, les, euh, les, américain, le SP500, a complètement explosé. Donc, le Bitcoin aurait suivi comme d'habitude. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas suivi cette fois-là. Sauf parce qu'il y a eu le drama FTX. Et ça, ce n'était pas prévisible euh, dans la charte. Donc, voilà pour ça. Là-dessus, j'arrête. Maintenant, on passe à l'analyse technique. Les gars... Et je vais encore briser vos certitudes. Peut-être que je devrais le faire dans chaque vidéo, parce que peut-être que là, vous êtes persuadé qu'on va aller aux 10 000. Est-ce que vous êtes persuadé là qu'on va aller aux 10 000 Oh, 
faux. Si vous avez des certitudes, moi, j'en ai pas. La différence entre un trader expérimenté et un novice, c'est que les novices, ils ont des certitudes. Ils sont persuadés d'une chose. On va aller à 9500, c'est sûr, c'est le bottom. Moi, j'ai aucune certitude. Hein. Moi, pour moi, le bottom, il peut être ici comme il peut être à 10 000. Il n'y a aucun problème. Mon cerveau, il l'accepte. Pourquoi je fais du Smart DCA Je vous l'ai dit, les gars, je fais du Smart DCA. Pourquoi Pourquoi Si j'étais sûr qu'on va à 10 000, pourquoi je m'embêterais à faire du Smart DCA Parce que sinon, ça veut dire que, que, que je perds de l'argent. Est-ce que je fais du Smart DCA Je vous l'ai écrit clairement noir sur blanc. C'est bien pour que vous, vous compreniez ce qui se passe actuellement. C'est qu'on est dans des eaux troubles et il n'y a des, aucune certitude. Le BTC peut aller à 10K. Je vous l'écris tout ça. Je vous l'écris noir sur blanc. Donc prenez le temps de le lire si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas fait. Bien évidemment qu'on peut aller à 10K, mais bien évidemment qu'on n'est pas sûr. Qu'on n'est pas sûr. Est-ce que vous accumulez comme je le fais et Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je le fais. J'accumule. J'accumule pourquoi Parce que j'en sais. Je ne suis pas certain qu'on va aller aux 10 000, bien évidemment. C'est évident pour moi. Donc euh, je. Peut-être que je ne suis pas assez clair là-dessus. Dites-moi-le en commentaire. Franchement, n'hésitez pas. Dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter le scénario alternatif aux 10 000 dollars. Bien évidemment qu'on pourrait rebondir ici. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc la prochaine fois, si tu préfères que je te mette tout dans la même vidéo, que je te dise qu'on peut aller aux 10 000 dollars, mais qu'on peut rebondir à partir de maintenant, et c'est pour ça que je fais du Smart DCA, qu'on est dans une bonne zone de Smart DCA, moi, pour moi, je te l'ai dit. Mais pas tout dans la même vidéo. Je te l'ai dit dans plusieurs vidéos. Maintenant, là, je vais me focaliser sur les, euh, le rebond potentiel à partir de maintenant. Bien évidemment, il n'y a pas de boule de cristal. Je ne lis pas l'avenir, les gars. C'est deux scénarios. Et pour moi, c'est les deux scénarios les plus probables que je vais te parler ici. Deux scénarios probables. Aucune boule de cristal. Je suis désolé, les gars. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas savoir. C'est pour ça que je fais les choses... Eh bien, de manière prudente, intelligente et en gérant mon risque de manière irréprochable, comme je vous l'ai dit, les gars. Ici, on avait un signe de faiblesse pour un bear flag. On a atteint l'objectif. Ça, on en a parlé, donc je ne vais pas vous en parler. Est-ce qu'on a un autre pattern de continuation baissière Pour le moment, non. C'est quoi le risque Le risque euh, à partir d'aujourd'hui. Regardez. Vous voyez ici, on a un trading range. Un trading range, ça peut être une accumulation comme une distribution. Et quand on reste, et quand on reste, écoutez-moi bien, sous un trading range comme ça, eh bien, si on réintègre et qu'on commence à monter, à monter, à monter, à casser le plus haut, cela pourrait être apparenté à un spring. Un spring, les gars. Donc, un spring, je vais vous montrer c'est quoi. Je vais vous montrer c'est quoi un spring. D'abord, d'abord, avant de vous montrer c'est quoi un spring, je vais... Euh, non, je vais vous le montrer ensuite, je vais vous expliquer la psychologie qu'il y a derrière. Ça, les gars, c'est un spring. Regardez, un trading range, un spring pour piéger, ça s'appelle une manipulation. Donc, est-ce que CZ a voulu manipuler en faisant un peu de nettoyage, euh, nettoyer FTX et faire une petite manipulation de marché pour aspirer l'offre ici C'est possible, c'est possible. On est dans la zone de Smart DCA, les gars, je vous l'ai dit. C'est pas une zone pour vendre. Vos altes, j'espère pas que vous êtes en train de vendre vos altes pour essayer de les racheter plus cher. Ça, c'est le piège. Et je vous l'ai dit hier, les gars, ne tombez pas dans les pièges. Ne n'interprétez pas des choses que j'ai pas dites. À aucun moment, je vous ai dit, ne vendez, vendez vos altes. À aucun moment, je vous ai dit qu'il y avait un signal d'investissement long terme. Je vous ai parlé d'une probabilité d'aller aux 10 000 dollars. Ceci est une probabilité. Je vous ai parlé de scénario. Ce pas des choses certaines. Donc, euh, ayez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Enfin, je m'adresse quand même à tout le monde, même si je sais que vous n'êtes... Vous, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont l'intelligence et qui comprennent déjà ce que je dis. Mais c'est important, c'est important. D'ailleurs, s'il vous plaît, likez euh, et commentez cette vidéo, comme ça, elle va être référencée. Et je vais éviter de me répéter, la plupart, ils la verront. Et ça va être super pratique. Donc vraiment, les gars, ce que je dis là, c'est super important. Maintenant, on va parler eh bien, de la psychologie qu'il y a derrière un spring. Si jamais c'était le cas... Ne soyez pas choqués si c'est le cas, si on monte, c'est possible, hein. vraiment, ne soyez pas choqués. Vous n'allez pas me faire des commentaires en me disant « Ouais, mais t'avais dit qu'on allait aux 10 000 ». Il n'y a pas de certitude. Voilà, là, je, je vous le dis de manière énergique pour que ça rentre bien dans votre tête. Il n'y a pas de certitude. J'espère que la plupart d'entre vous verront cette vidéo parce qu'elle est importante. Maintenant, je vous explique la psychologie qu'il y a derrière le spring. Le spring, donc, ça se passe en phase C. Je ne vais pas tout vous faire, je ne vais pas tout vous expliquer, mais je vais vous expliquer donc euh, un petit peu... 
la psychologie. Donc le spring, en français, s'appelle un ressort. Donc qui dit ressort, bien évidemment, vous comprenez qu'on met de la pression sur le ressort, le ressort, il se compresse, et boum, il explose vers la hausse. D'accord Donc il s'agit souvent, il agit souvent comme le dernier bear trap avant que le marché ne commence à produire des bas de plus en plus élevés au cours de la facée. D'accord donc là, le composite man, le marché, le, le, les, market, les market makers veillent à ce que l'offre sur le marché soit minimale, c'est-à-dire que les éventuels vendeurs aient déjà vendu. Donc en gros, on aspire l'offre. C'est pour ça que je vous dis, ne vendez pas vos altes ici, on peut aller à 10 000 dollars. Eh bien, le mieux, le mieux, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute des cartouches. Je ne vends pas. Ce n'est pas le moment de vendre. Il fallait vendre quand on était à 60 000 hein, sur le Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire Là, on est dans une zone basse d'accumulation. On n'est pas dans une zone de vente, les gars. On n'est pas dans une zone de vente. Pour moi, je ne suis pas conseiller financier. Donc voilà, je vous le dis. Et bref, je continue l'explication. Le ressort casse souvent les niveaux de support. Donc c'est exactement ça. Pour sortir les traders et tromper les investisseurs, ok On peut décrire cela comme une ultime tentative d'acheter des actions d'un prix sous côté avant que la tendance haussière débute. Les bear traps incitent les petits investisseurs à abandonner leur position. Et c'est ce que je vous dis les gars, ne lâchez pas vos positions, c'est pas le moment, c'est peut-être un piège, une manipulation, c'est le moment d'accumuler, moi c'est ce que je vous dis, je smart DCA, j'accumule, je suis pas en train de vendre, on peut aller à 10 000, bah à 10 000, bah je rachèterai encore plus, je serai encore plus content, vous voyez ce que je veux dire Donc, sortez euh, de votre tête qu'il y a des certitudes, il y a toujours des scénarios alternatifs, donc vraiment super important les gars Dites-moi en commentaire si je dois vous donner les scénarios alternatifs dans la même vidéo. Souvent, je le fais, mais je sépare les vidéos. Est-ce que je dois tout vous mettre pour que ce soit plus clair pour vous Je veux bien admettre que de ce côté-là, je n'explique pas forcément les choses hyper clairement. Si vous me dites que, hey, écoute, Mamos, vous me le dites poliment, les mecs qui, qui m'insultent ou quoi que ce soit, je les bannis direct, hein, je vous le dis. Tu me dis, écoute, Mamos, moi, je pense que c'est plus judicieux, ça sera plus clair pour tout le monde que tu nous mets le scénario alternatif dans la même vidéo. Comme ça, on, on a l'esprit qui est plus ouvert que peut-être que quand je vous donne qu'un scénario des 10 000, eh bien, votre cerveau, ça y est, il est fermé. D'accord Il devient fermé et vous devenez une huître euh, cérébrale. D'accord Donc, voilà. Voilà, voilà. Euh, alors, c'est marqué quoi, là je vais, On va juste terminer ici. Dans certains cas, cependant, les niveaux de support parviennent à tenir. Ah oui, d'accord, oui, c'est dans des cas. Mais là, nous, c'est pas ce cas-là. Donc nous, notre cas ici, c'est un spring éventuel, les gars. Un spring éventuel, c'est possible. Moi, maman, j'ai pas de certitude. J'ai pas de certitude et je suis prêt dans tous les cas. Je suis prêt. C'est pour ça, c'est pour ça que, que je vous parle euh, eh bien du, euh, de, de la zone de Smart DCA. C'est pour ça. Et je vous le dis, les gars, c'est important. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Euh, je ne vais pas faire plus de vidéos que ça. Je ne pense pas que ce soit important. Là, on est comme avant, donc soit c'est un spring, et bien évidemment, on remonte, on piège tout le monde. Donc, est-ce que vous faites du smart DCA Mais souvent, les gens, en gros, vous, vous, la plupart des gens se prennent plus malin que les autres. Et ce qu'ils veulent, je suppose, dites-moi en commentaire si c'est vrai. Et soyez honnête, on s'en fout si, si, enfin, que vous dites oui, que vous dites non. Est-ce que vous essayez d'attraper le bottom La probabilité que vous l'attrapez, elle est faible, les gars, elle est quasiment nulle. Donc, si vous essayez d'attraper le bottom, eh bien, ça va être très compliqué et vous allez être frustré, vous allez m'en vouloir à moi parce que j'ai parlé des 10 000 dollars. Mais quand je vous ai parlé du Smart DCA, ça, vous allez l'oublier. Ça, je le sais. C'est comme ça. Vous prenez ce qui vous arrange et vous jetez la pierre alors que moi, j'essaie de faire de mon mieux pour vous préparer à tous les scénarios. Donc, maintenant, j'ai plus faire des erreurs et je compte sur vous pour me dire ce qui est le mieux pour vous, en fait. Pour vous. Parce que moi, je sais clair dans ma tête, mais est-ce que... Pour vous, c'est aussi clair que moi. Et qu'est-ce qu que je devrais faire pour vous amener des éléments pour que vous soyez eh bien, au fait de ce qui peut arriver dans des situations comme ça où c'est un peu, euh, un peu, comment dire, euh, eh bien, on est en eau trouble. Voilà, c'est exactement ça. Le marché, il veut nous piéger. Le marché veut nous piéger. Et il a deux solutions. Soit il va au 10 000 ou quelque chose comme ça. Soit il remonte à partir de maintenant et tout le monde se retrouve dans le bec dans l'eau avec ses, ses cryptos vendus. Voilà, voilà les deux choix qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc, maintenant, j'espère que c'est clair. Ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, eh ben, vous allez comprendre tout ce que je veux dire. 
à... Euh, là, parce que je ne vous ai pas fait le scénario des 10 000, etc., parce que j'en ai tellement parlé que je suppose que ce n'est pas le bon moment pour le faire, ça va faire une vidéo trop longue. Donc à partir de maintenant, comme je vous les ai dit, je vous le propose, est-ce que je parle du scénario alternatif et du scénario principal dans la même vidéo où je continue à dissocier ça Dites-moi vraiment c'est plus clair pour vous. C'est super important pour moi. Vraiment, j'ai envie que de laisser personne sur le bas-côté. J'ai envie que vous réussissiez votre prochain bull run. C'est la mission que je, me, que je me donne. Moi, Mamos, je veux que vous réussissiez. Eh bien, je veux être à vos côtés pour que vous réussissiez vraiment, sincèrement. C'est vraiment mon but. C'est difficile. C'est pas facile, il va falloir se battre, vraiment, il va falloir se battre pour réussir. Et je pense que vous tous, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, bien évidemment. Après, euh, euh, c'est pas parce que tu fais des études de médecine que tu finiras médecin, vous voyez ce que je veux dire Donc, entre guillemets, ça veut dire que, eh bien, il y a, moi, de mon côté, j'aurai une part du boulot à faire pour vous présenter bien les meilleures analyses possibles, à vous donner les meilleurs scénarios, les plus fortes probabilités, etc., donc des analyses pertinentes. Mais de votre côté, il faut que vous ayez l'esprit ouvert et il faut que vous ayez l'intelligence de savoir qu'on ne lit pas l'avenir et que ce sont tout ça que des probabilités et qu'il faut mettre des actions en place et avoir une bonne stratégie et une bonne gestion du risque pour réussir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais arrêter là parce que ça devient super long. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Ciao, ciao